我们来看，就是既然是这样子的话，我们用才一根，例如说一根两厘米，任何一点它都有它的一个所谓的叫做应力状态 （stress state）。S T A T E 啊 s t r a i g h t state 应力状态。那我们就用这样子的一个正立方体来代表，它就好像是那一点。注意，那就是这个看起来虽然一个体积，但是我们用它来代表就是那一点哈。那这一个应力方块，好，那呃英文上面可能大家会把它叫做一个呃 stress element， 好，一个 stress element。那这样一个每一个平面呢，它最多会有几种应力呢？就是三个，对不对？它会有呃正向应力啊，看是拉还是压啊。通常拉的会被我们定义成正，压会被我们定义成负。好，这一面呢就有一个正向应力，然后减应力呢，它就可以有两个方向，它就可以有两个方向，要平平那个平行于这个平面才叫减应力嘛。好，所以两个方向，所以一面呢就有三个应力的元素，对不对？三个，所以全部总共有六面，这是一个六面体嘛。所以一个呃 general 的 stress state 呢。是不是总共有十六个？呃，六乘上三，十八个，十八的十八个这个应力元素呢？不是，好、哦，不是，为什么？因为这个这一边的这个 sigma y 跟这边的 sigma y 大小一样相方向相反，所以呢，他们只能算一个。OK， 好、哦，那呃，所以这两个是一样的。然后呢，上下这两个，好、哦，这两个红色这边标 sigma z 的这个也要一样，所以他们也是。呃，相依的不是独立的。好，那这个 sigma s 跟后面这边这个也是一样的，所以正向应力的部分其实也只有三个 ：sigma s、sigma y、sigma z。好，那它是怎么定义的呢？我们先来看一下啊，这个应力方块这边叫做 x， 这边叫 y， 然后往上角这个方向叫 z。如果我们是这样定义的话，好，用右手定则这样定义的话，像这一面，这一面呢，它的法向量是在正 x 的方向。那背面那一面，它的法向量就是在那个平面的法向量，就是在负 x 的部分。好，好，所以这两面的这两面的这一个正向应力，我们都叫做 sigma x， 都叫做 sigma s。然后呢，所以 z 以 z 这个呃方向为法向量的两面呢，就是上面跟最下面，好，那两面，所以那两面的正向应力。好，我们都叫做 sigma z， 然后以这个 y 轴这个方向作为法向量的那两个面，啊，它们的正向应力，好，一个面只有一个正向应力嘛，就是叫做 sigma y。好，那嗯，再来一个面都有两个减应力，对不对？一个面都有两个减应力，所以嗯，我们怎么样来命名呢？我们先用这个 x， 好，以 x。呃，为那个以正的 x 为法向量的这一面，我们来看好了。好，我们呢这个每一个减应力下面有两个下标啊，减应力我们用涛来代表，然后它有两个下标。第一个下标代表的是它在哪一个面，它在哪一个面？像这一面是 x， 对不对？这一面是以这个 s 做法向量那面，所以这一面叫做 x。所以第一个面是第一个下标是代表它在哪一个？呃，平面上，然后第二个下标是代表那个减应力是在哪一个方向 ？OK， 所以像这一个这一个出现的这一个减应力，它现在是在 x 平面，因为它的那个法向量是 x， 它是在 x 平面，然后呢，它的方向是指向 y 方向，哎，对不起，指向 z 方向，所以呢，这一个这一个减应力就叫做 tau x z。那同样的道理，这一个横的这一个呢，它也是一个减应力，所以我们用涛。它是在第一个下标代表位置，它是在 x 平面上，所以是写 x。它现在是沿着 y 方向，好，不管是正 y 还是负 y 都是一样，所以这一个 element 我们叫它涛 x y。OK， 好，那我们看一下，呃，这个涛 x z， 我们说这边有了，那上面这个一定要指向这边。对不对？我们刚刚讲的，那这个根据我们的上面这一面这一个呃应减应力，根据我们的命名法则，它会叫做什么？它呢是在它是减应力，所以叫涛。这边上面这一面呢是哪一面？这是 z 那一面，因为它的法向量是 z 
阿尔法向量是 z。好，然后呢，呃，再来呢，它的呃指向的方向是哪里？是 x 方向，所以这个应该要叫做 tau z x， 这个应该要叫 tau z x。然后呢，我们就发觉，哎、欸，这个呃。对，所以这边应该 tau z s， 大家可以呃，可以把它改一下。但是呢，我们又发觉，哎、欸，这两个我们刚刚讲了，它一定这边是在朝这个方向，这边就一定要朝这个方向，所以它其实有一个决定，另外一个就被决定了啊，而且大小要一样。所以你看，它这边两个都把它写成 tau x z， 那其实 tau x z 跟 tau z x 它们大小都是一样的，好，大小都是一样的，好。那嗯，再来，嗯，我们怎么决定？就是说，一个呃大小我们知道，那正负怎么决定呢？对于呃这个呃 sigma 来讲，就是拉的应力是正的，压的应力是负的，这个很单纯，好，这个很单纯，好。但是对于减应力呢，大家注意一下，什么叫做正的减应力？正的减应力在这个。呃，应力应变这个正的减应力呢，我们是定义成，如果你是在正的法向量那一面，又是指向呃那个应力又是指向呃正方向的话，两个都是正的，那那一个我们叫做正的减应力的定义。好，什么意思呢？你看，这个它是在 x 方向这一面呢是正法向量是正 x 哈，所以这是 x 是正的。那它 z 呢？你看它现在这个方向又是指向正 z 的方向，所以这两个都是正正，那这一个就是正的。所以这个减应力在这一面的这一个减应力方向它是正的，但是上面那一面，大家看它是在正的 z 方向，它是在正的 z 方向，然后这边呢又是指向正的 x 方向，两个都是正的，所以呢它也是正的。好。所以这两个的值大小也一样，然后呢，正负也一样，所以 tau x z 它的确是会等于 tau z x 的。OK， 好，我们定义的呢是，如果你减应力是在法向量是指向正的坐标轴的方向的那一个，好，那一个，你如果是在正的那一面，然后你你的减应力又是指向正的方向的话。或者是你在负的那一面，然后你也指，然后你又指向负的方向的话，那这种正正或负负的都定义成正的减应力。那如果你是在正的那一面指向负的那个减应力的方向是指向呃另外一个轴的负方向的时候呢，那一种一正一负的或一负一正的那种都叫做负的方向，什么意思呢？如果我现在这一个减应力，这个 tau x z 它是往下的，它是往下的，那它就会变成它是在正的 x 那一面，对不对？这一面是正 x， 但是呢，它指的方向是负 z 方向，那所以它这个方向如果向下，它就会被定义成负的。好，那这边如果你看哦、喔，它这边如果往下，上面这个就一定要往前，往另外那一边这边指，对不对？所以你看它现在是在正 z 方向。它就会变成指向一个负 x 方向，所以呢，它就是从这一面看起来又是负的，就跟这一个往下是一样的，所以这个呃定义之间就不会有冲突。我 tau x 不管是 tau x z， 它不管是大小或方向，都会等于 tau z x 的大小跟方向啊。所以有的时候大家就呃没有这两个下标就没有。按照我刚刚讲那个顺序了，就是反正 x z 或 z x， 反正大小一样，方向也一样嘛，对不对？好，那我们再看一下，用这个再来看一下好了。我现在这一个涛的这个减应力的方向，它所在的面是正 x 这一面，对不对？然后它指的方向往这边是一个正 y 的方向，所以两个都是正的，所以这个是一个正的减力，然后应该叫做涛 x y。那 tau y x 我们看一下是不是有没有跟这个一模一样？ tau y x 应该是哪一个？应该是这一个。那因为它是在 y 的这一面，对不对？它是在法向量在这边，是法向量这边是 y 的这一面，而且是正 y。所以呢，像这一个减应力来讲，它就是 tau y， 因为它而且它第一个下标是 y， 然后呢，它又是指向 x 的方向，所以。它第二个下标应该是 x， 所以它应该是 tau y x。那
，它现在呢，它是在正 Y 这一面又指向正 X， 所以两个都是正的，所以这个 tau y x 呢，应该要是这个方向的话就是正的。好，那你知道这个，所以这个 tau x y 跟这个 tau y x 它们的大小一定要一样，而且方向就是成对要这个样子，而且根据我们刚刚讲的定义，这两个都是正的，所以 tau y x 跟 tau x y 其实不管大小。或者是正负方向都是一样的。好，这样子你会发觉这边所有画的这些，不管是正向应力或是减应力，它的方向呢，全部都是正方向，全部都是正方向。所以你如果看到一个呃套 x y 是往这个方向的话，那其实是一个负的套 x y。那我希望这个正负都是人为定义的，但是我们在这一呃这一堂课里面会用这样子的一个。正负方式来定义我们的呃正向应力跟减应力，那所以这个就是请大家要呃习惯的。那这个是我们的呃 general stress。有一个特殊状，因为这个每一面都三个，这个很复杂哈。有一个很特殊的状况，就是说如果万一这里面的这些，这个是最广义的一个应力状态。如果刚好下标要是有某一个方向，例如说 z 好了，所有下标有 z 的全部不见了，全部那个值刚好都等于零，那所所有的应力状态都会变成集中在某一个二 d 的平面，它变成从三 d 退化成二 d， 好，例如说变成这个样子，你看这像这一面的这三个下标都有 z， 对不对？那这个全部不见，然后呢这一面呢，你看它这个这些。这些都是有，这些都是有 z 下标在上面，所有跟 z 有关的应力全部不见的话，它变成这样，所有的应力只集中在 x y 平面。如果像这种情况，就被我们叫做是平面应力 p l a n e stress p l a n e p l a n e stress。那这是一个呃 special case， 但是它可以让我们嗯、呃、再进一步讨论不同观察的这个角度方向的时候。它的这个减应力跟正向应力之间的一个，在不同角度之间的一个呃值会变化成什么样子？好，让我们比较方便来讨论。所以我们呢都会呃先讨论这个呃平面应力的一个状态。好，然后这个是比较广义的，我们就先会到比较后面才会来看。好，所以呢，那我们刚讲了。一面三个，六面是不是应该是八个？但是呢，你就知道，哎、欸，这两边的正向应力其实都一样。好，那 sigma z 也只有一个， sigma s 也只有一个，所以正向应力不是六个，而是三个。那其中呢，呃，然后减应力呢，也不是十二个，它也变成三个。为什么？因为 tau x y 会等于 tau y x， 啊， tau x y 会等于 tau y x， 而且呢，不只是。这两面连另外那两面，哈，这这四个的值都是一模一样的。OK， 好，大家有没有看到这边？如果往这边，在另外那一面呢，就是一定是往负 y 方向。它是在负 x 方向，然后又指向负 y 方向，两个都负的，所以那个值也会被定义成是正的。果然这边往这往这个正 y 方向，另外一边当然这个减应力要往负 y 方向。所以呢，这四个其实是只有一个，好，所以呢，原本所谓的十二项，十二项减十二个减应力呢，你把它除以四，好，其实真正独立的就是只有三个，好，所以对于一个 general stress 三 D 的一个应力状态呢，它其实是只有六个 component， 它就可以完全描述那一点的，这是一点，请注意，那是一点的应力状态，这是这一点。在这一个正交坐标系统下面，一个完整的应力状态是用四个独立的参数就可以去描述。但是如果当是当我们把它说成一个平面应力的状态时候，有下标，例如说 z 全部不见，或是 x 的全部不见，或是 y 的全部不见，哈，那它就会从六个会说成三个。如果 z 不见的话，这边只会剩下 sigma x、sigma y 跟 tau x y。正向应力方向呢，向平面外作用的为正，哈，那向平面内作用的当然就是负的。然后呢，呃，减应力的方向，平面方向跟平面上减应力都是指向坐标轴正的
，或是都两个都是指向坐标轴负的，那个是呃，我们被我们定义成正的减应力。在呃第七章里面呢，我们会先讲平面应力，再去讲平面应变。好，然后平面应力呢，呃，我们就会先看这些平面应力状态，它的呃，所以坐标轴。之间的，我用不同的做呃角度去观察他们的时候，它到底这些应力值的变化是怎么样？那我既然知道不同的角度应力值不一样，我就可以知道最大的那个应力的角度到底在哪里，对我们设计上就会很有用。然后呢，我们先用某一种方法来介绍这个呃这个方位跟应力值之间的关系。呃，学完了之后，我们会介绍另外一种方法，叫做莫尔元，它。可以提供给各位一个更快速、更直观的一个呃观察的一个方法。那应力进行完之后，我们再进行应变